is velocity of Bohr's orbit. Velocity of Bohr's uh, Bohr's nth orbit. Velocity of Bohr's nth orbit. You know, the electron revolve is a particular radius. That is, R of n is given by the expression. It is nothing but n square h square epsilon naught by it is z times of e square or uh, it is e simply what is the expression this e square pi times m it is e square pi times of m okay so this is a radius equation n square h square epsilon naught divided by e square pi times of m either number the one the h square epsilon naught e pi m is a constant factor at the ring you will be getting the result as 0 0.529 Armstrong in the factor by the law remaining one it is n square by z it is n square by z so you know Bohr's radius equation in the, in the equation I'm derive on the way to make a first and second positive in the use point what is first positive in Marina uh, electrostatic force and the centripetal force are equal second positive is angular momentum is nothing but n h by 2 pi a bit of factor on the express in a simple basic idea of taking that so this is one of the variation. Uh, so from this, what is velocity of the electron in particular orbit? Upon the nth orbit kind of general definition at the particular state, we can also calculate velocity. So what will be the relation of that velocity in the case? Okay. So we will represent by the term n v of n. So v of n on the number. So for this we can use the second Bose positive that is m v r is equals to n h by 2 pi. Okay. That is from some second postulate. Okay. Either you know, you know, name this as equation 1 and this as equation 2. Equation 1 and 2. It actually general state of the you know, n and then this is also what R of n. Upper instead of this R n, we can substitute this. So simply substitute your uh, first equation in our second equation. Okay, first equation in our second equation. So, everything that is uh, m v of n, what is our r of n? It is n square h square, it is the factor. It is epsilon divided by, uh, it is z e square pi m, which is equals to, it is n h by 2 pi. Okay, it is n h by 2 pi. So, all the common factors are the cancel. I think, uh, or n no, or n square no cancel, no. h no, h square no cancel. No. Pi factor, pi factor is also getting cancelled. Uh, m and m getting cancelled. Okay, so remaining factors which means which implies that your v of n, you know, v of n matter change, me the factors are going to be You will be getting the result as the n kilo under ma, the n kilo under all the h kilo under all, now what's in the epsilon term kilo under all. Now under now under all, z times e square divided by it is n h epsilon naught times in your two where remainder under the or two or two. So this is nothing but two. Okay. So this is your expression for velocity of uh, elect particular electron in a particular orbit. If it is first orbit, I mean, n equal to n for a pairing of the one of the represent one of the other. You know, analyze funding of the you'll be getting another concept also. This relation for a H atom or H atom that is for a hydrogen atom. What is the atomic number for hydrogen on in Bathina? Z equal to. 1. So you will be getting the result as 0.529 Armstrong, this factor is 1, uh, times n square no law. This is also a constant factor, right? Uh, proportion, proportionality I think, uh, from this relation, r of n is proportional to n square. This kind of meaning n I have been thinking of, uh, n I have been for example, it is a k shell, I have been n value and our k, k shell. So for k shell, which implies n is said to be 1. Okay, n equal to 1. Abina, what you will be getting? Proportional to 1 square. Uh, respective values in the respective values. L shell abina, then the respective values are so, n increase r is also increases, which, which implies that if n increases, uh, which implies r of n, that is r is also what I mean, increases. Radius on the n n increase radius are the or distance adding mark the nucleus and the electron or the distance adding mark the binaka. What will be the force of attraction? Hmm. So, what will be the force of attraction? 
whether it is increases or decreases force of attraction nucleus inge irukke ipo na inge vechirukken say magnet vechi purinjinga idu rendu rendu me or 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 magnet ah eduthenga inge vechirukom something like and like la na solla summa vechirukom inge vechirukom first case second case third fourth endha case la vande force of attraction adhigama irukum first case yen kitta irukke avula appo na enna adhigama agudhu radius adhigama irukuna epdi force of attraction adhigama nu solreenga so force of attraction decreases appo அந்த சினாரியோவை இந்த ஈக்வேஷன் உங்களுக்கு இம்ப்ளை ஆகுது பாருங்க தட் இஸ் யுவர் வி ஆஃப் என் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை என் நல்லா பாருங்க பிகாஸ் ஜெட் வந்து ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இஸ் ஒன் இ வந்து கான்ஸ்டன் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் டூ ஹெச் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பர்மிடிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்போ என் மட்டும் தானே உங்களுக்கு வேரிங் ஃபேக்டர் அப்போ இன்வர்ஸி ப்ரொபோஷனல்னா என்ன அர்த்தம்னா விச் மீன்ஸ் விச் மீன்ஸ் என் இன்க்ரீசஸ் which implies that your velocity will be decreases appo force of attraction enna agum idoda consequence enna nu pathina your force of attraction will be force of attraction will will decrease will decrease that is the base idea okay appo this is your expression for velocity of bohr's orbit okay So, the radius of Bohr's orbit is the velocity of Bohr's orbit. That is the particular electron of the velocity of Bohr's orbit. That is the base idea. Is it the force of attraction? V is velocity. வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் தான் ஸ்பீட் ஐ மீன் ஸ்பீடு கம்மியாகுது இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மியாக பொறுமையாக சுற்றி வரும் அர்த்தம் அதான் மீனிங் அதோட அது என்ன இம்ப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வெலாசிட்டி வந்து கம்மியானா அது ஏன் பொறுமையாக சுற்றணும் நீங்கள் எங்கே ஃபோர்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இது வேகமாக சுற்றி விடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக போகும் உங்களுக்கு அந்த சர்க்குலர் மோஷன் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கீங்க இல்லை எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேங்கன்ஸ் வந்து வேகமாக போகும் நீங்கள் ஸ்லோவாக சுற்றி விட்டு விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக போகும் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றி விட்டீங்கன்னாக்கா சர்டன் போகும் பார்த்துருக்கீங்களா ஓ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம நம்ம ரொட்டேட் பண்ண அது கரெக்டு தான் பட் அங்கேருந்து எக்ஸாக்டாக இருப்பாருங்க இப்போ நான் வந்து நான் இதோட ரிவர்ஸ் ஆதிக் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நீங்கள் கொடுக்குற ஸ்பீடுனால ஃபோர்ஸ் இம்பாக்ட் ஃபீல் பண்ணுவீங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துப்போம் அங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஆப்ஷன் பண்ணுங்கள் சின்ன கல் வச்சு நீங்கள் மைல்டாக சுற்றி விடுறீங்கன்னா மேபி அந்த கல் பட்டு அந்த கிளாஸ் கீழே விழுந்துடலாம் கிளாஸ் இல்லை கல் கீழே விழுந்துடலாம் வேகமாக சுற்றி விட்டிங்கன்னா கிளாஸ் என்ன ஆகலாம் பிரேக் ஆகலாம் அதை உடஞ்சிடலாம் அப்போ என்ன என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு நீங்கள் அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகுது அப்போ ஸ்பீடு கம்மியானா உங்களுக்கு அங்கே என்ன கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதோட ரிவர்ஸ் லாஜிக்காக நான் சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்க்க சொன்னேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது எதுவும் கான்செப்டாக இல்லை சும்மா நான் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ பேசிட்டு வரும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவாக சொன்னேன் கருத்து So, this is your velocity of both orbit. So, next topic is frequency of an electron in nth orbit. That is both orbit. Okay. So, frequency, frequency of an electron in nth Bohr's orbit. Okay. So, what is mean by frequency in this case? General frequency, what is it? 1 by time period. 1 by time period. 1 by time period. 1 by time period. Frequency, what is it? 1 by time period. Where? 1 by time period. 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 So, frequency of an electron in both orbit. The frequency of an electron in both orbit. Frequency of an electron. அதாவது வேவில் நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்ன சொல்வீங்கன்னா ஒன் செகண்டுக்கு அதாவது எவ்வளோ வேவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத வந்து ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து சர்க்குலர் பார்த்துல ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த சர்க்குலர் பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் ரொட்டேஷன் ஒன் ரெவல்யூஷன் வேவில் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஒன் செகண்டுக்கு எவ்வளோ வேவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே ஃப்ரீக்வன்சின்றது என்ன என்னென்னக்கா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு திரும்ப இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் ஒரு ரொட்டேஷன் எத்தனை டைம்
நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சாரி ரெவல்யூஷன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டராக நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சின்ஸ் ஓகே ஸோ யூ வில் கனெக்ட் த லாஜிக் தட் இஸ் ஃப்ரீ வி வெலாசிட்டி எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக எழுதுங்க வெலாசிட்டி பி ஈக்குவல் டு ஆர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஞாபகம் இருக்கா யோர் லீனியர் வெலாசிட்டி வர்சஸ் ஆங்கிள் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் ஸோ தட் இஸ் இது நம்ம ஆங்கில ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்ஸ் வீ நோ தட் சின்ஸ் வீ நோ தட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை டைம்ஸ் எஃப் ரைட்டா டூ பை டைம்ஸ் எஃப் ஆர் நியூன்னு யூஸ் பண்ணும் சம் ஹவ் அங்கே ஆல்ரெடி வீ இருக்கிறதுனால நான் எஃப் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ சின்ஸ் வீ நோ தட் வி ஈக்குவல் டு தட் இஸ் வீ நோ தட் வி ஈக்குவல் டு ஆர் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் இஸ் டூ பை டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஓகே அதே மாதிரி வீ நோ வாட் இஸ் ஆர் அண்டு வி அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் வந்து ஃபர்தராக நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் லெட் வி நேம் வித் ஆர் சீக்வேஷன் ஒன் சின்ஸ் வீ நோ தட் சின்ஸ் வீ நோ தட் ஆர் ஆஃப் என் சைட் டு பி இட் இஸ் என் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் எப்ஸ் நாட் டைம்ஸ் டிவைட் பை ஜெட் இ ஸ்கொயர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ வேல்யூ ஃபார் ஆஃப் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு ரிசல்ட் தெரியும் சின்ஸ் பி ஆஃப் என் எஸ் சைட் டு பி இட் இஸ் வாட் இஸ் அ ரிசல்ட் இட் இஸ் ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை டூ என் ஹெச் எப்ஸ் ஆனோ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ வேல்யூ ஃபார் பி ஆஃப் இட் ஜஸ்ட் சிம்பிளி சப்ஸ்டிடியூட் மேபி போத் ஆஃப் தம் ஆர் நேம்ட் இட் ஆஸ் ஈக்வேஷன் டூ அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆ அதான் ஜஸ்ட் நோ ஏரேஸ் பண்ண நான் ஓகே ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை என் டைம்ஸ் ஹெச் எப்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் தீஸ் டூ இக்வேஷன்ஸ் ஐ மீன் வேல்யூஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ரிசல்ட் ஓகேவா அப்போ இன்ஸ்டர் ஆஃப் இது எல்லாமே என் ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஓகே வி ஆஃப் என் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஆர் ஆஃப் என் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா எந்த ஆர்பிட்டில் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஜென்ரலைஸ் ரிசல்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆர்பிட் அந்த ஆர்பிட்னு நம்ம நேம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ வி ஆஃப் என் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை டூ என் ஹெச் எப்ஸ் ஆன் நாட்டு விச் இஸ் ஈக்வல் டு இன்ஸ்டர் ஆஃப் ஆறு இட் இஸ் என் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் எப்ஸ் நாட்டு டிவைட் பை ஜெட் இ ஸ்கொயர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் டைம்ஸ் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஓகே So since we got some result. Ah, come on, come on. Pi, pi, pi getting cancelled. Um, okay. Come on, come on, come on, come on, come on, wait, wait, wait. So, if you have to go to F, you can go to the factors. Actually. So, the two are here, 4 are here. The Z is squaring up. So, you will be getting the result as Z square e to the power 4. And then M will be also here. So, it is M whole divided by uh, 2. and uh, this factor will be 4 in your n square it is already or n so you will be getting the result as n cube h cube super h cube epsilon not square right ah it's not square so this is your expression for frequency of an electron in radius of the board's nth orbit generalized result appo nam inga conclude panna we can conclude that which implies f is proportional to Uh, 1 by n cube ah that is 1 divided by n cube that is inversely proportional inversely proportional to n cube ela varunga z vand hydrogen atom la eduthina what will be the value 1 e m 4 h epsilon ela me constants proportionality well eduthina you will be getting the result for n cube appadina enna artham actually inversely proportional to na n increase aga increase aga f enna agum சுத்தி வரது So, this is an important result for our uh, idea. Okay. So, this is a basic concept of frequency of an electron in both orbits.